Sampung nakakamangha at kakaiba na mga hayop na di natin inaakala na nag exist Ang mundo ay puno ng mga magaganda at nakakaaloy ng mga hayop na sadyang kinagigiliwan at minsan pa nga ay ginagawang pet at inaalagaan. At kung sa tingin ninyo ay nakita nyo na lahat ang mga hayop na ito, si Kuya Tere naghanda ng ilan sa mga kakaiba o weird na hayop na hindi natin inaakala na nag exist At sila ang tampok natin ngayon sa video na ito. So bago tayo magsimula, pindutin muna ang subscribe at comment nyo ang subscribe na po. Simulan na natin! Lungnosed Horn Frog Ito ay isang amphibian na kilala rin siya tawag ng Malayan Horn Frog o Malayan Leaf Frog na nagkukota sa mga kagubatan ng Southeast Asia kabilang ang Nature Reserve of Sabah, Southern Thailand, and Peninsular Malaysia. Ang kulay nito na scaly skin camouflage ay isang katangian nito para makakuha ng kanyang mga kain sa pamamagitan ng pagunok nito ng buo kapag nakalapit sa kanyang biktima nito. Tulad ng maliliit na butike, bugwet at mga kapwa palaka. Ang upper eyelid nito at muso ay may hindi pang karaniwang haba kaya ito ay nagmistulang sungay. Kaya tinawag din ito ang long-nosed horned frog. Malayan leaf frog din ang tawag sa kanya dahil may kakayahan din itong mag-anyong dahon na kulay para hindi agad mapansin ng mga predator. Sluwans Viper Fish Ang listang ito na matatagpuan sa pinakailalim ng karagatan na may 1,000 hanggang 2,000 meters na lalim. May mahahabang ipin o pangi. May malaking bibig at may kakayahang magbuka ng 90 degree para manghuli ng kanyang mga kain. May kakayahang lumunok ng halos 63% ng laki ng sariling katawan nito. Sila ay matatagpuan sa tropical na katubigan ng Atlantic Ocean at Western Mediterranean Sea. Meron din ito sa Indian at Pacific Ocean. Ground Pangolin Kilala din sa tawag na Timex Pangolin or the Cape Pangolin. Ang Ground Pangolin ay isang nilalang na cold-blooded na nababalutan ng kaliskis ang itaas na bahagi ng katawan nito na binubuo ng keratin. Ang keratin ay kapareho ng meron sa buhok at mga kuko ng tao. Ginagamit nila ito bilang isang matibay na protekta sa kaaway na nagagawa nilang maghugis bola at para maprotektahan na rin ang sarili kapag nakakaramdam ng pag-atake nila sa kanila ng kaaway kasunod ang pagpapalabas ng isang mabawang amoy na nagagaling sa kanilang canal glands. Sa kasalukuyan, ito ay tinuturing na endangered species sa bahagi ng Botswana Squanda Reserve at Okavango Delta. Shoe Bill Ito rin ay kilala sa tawag na wheelhead o shoe build store. Ito ay may kakaibang tuka na may sukat na 10 cm ang labad at 23 cm ang haba. Ito rin ay may kalakihang mga paa na umaabot ng 16.8 cm hanggang 7.3 cm. May taas na umaabot ng 110 cm hanggang 140 cm at may haba ng 100 hanggang 140 cm mula tuka hanggang buto nito. Ang ibo na ito ay may kabagalan sa pagalaw. May mga tayong pa nga na halos hindi na gumagalaw at minsan pa nga ay napagkakamalang istatwa dahil sa tagal nito na hindi pagalaw sa kinatatayuan nito. Sila ay naninirahan at nakikita sa tropical East Africa, large swamps ng South Sudan hanggang Zambia. Lawyer Bird Ang ibong ito ay tsak panalo sa talento pagdating sa paggaya ng tunog uhuni sa kanyang paligid. Katulad ng ibang ibon, gaya ng parrot, na nakakagaya ng huni o tunog sa kanyang paligid, ibahin nyo itong lawyer bird dahil kaya niyang gayahin ng anumang huni na kanya napapakinggan sa kanyang paligid, pati ang tunog ng mga kagamitan o mga bagay na kanya napapakinggan. Sila ay makikita sa Australia. Kilala rin sila dahil sa kakaiba nitong pang-aakit sa babaeng lawyer bird. 
ang lalaking Lilybird ay pinapakita ang kanilang mahahabang balahibong buntot habang sumasayaw at gamit ang kanilang pambihirang vocal abilities para mas madaling maakit ang babaeng Lilybird. O copy. Hindi ko nakapag-isahid kung ano nga ba ang nakikita mo. Giraffe o zebra. Ang o copy ay isang buhay na nilalang na kamag-anak ng giraffe. Pero may kaparehas din sa zebra markings na itim at puti sa puta nito pababa sa paa at sa unahang paa nito. Kilala rin sa tawag ng forest giraffe, congolese giraffe o zebra giraffe. Ito ay may taas na 1.5 meter o 4.9 feet hanggang balikat at may kabuo ang haba hanggang ulo ng 2.5 meter o 8.2 feet. May timbang ng humigit kumulang 200 to 350 kilogram o katambas ng 440 to 770 pounds. May mahabang leeg at malaking tenga. Ang mabaeng okapi ay nagiging mature na sa edad na isa't kalahating taon. Ibig sabihin nito, pwede na itong makipagtalik. Samantala ang lalaking okapi ay aabutin pa ng dalawang taon para maging mature. Sun Beer Kapag sinabing beer o oso, ang unang pumapasok na imay sa atin ay malaki, mabilis at delikadong polar bear, grizzly bear, Brown at Black Bear Di na tinaisip ang Sun Beer Ito ang pinakamaliit na beer sa buong mundo Ang adult na Sun Beer ay tumitimbang lamang ng 55 to 145 pounds Ito ay may matatag na built ng katawan Malalaking paws o yung kamay At malalakas na pakorbang mga kuko Maliliit na tenga at maiksing muso Nakuha ang pangalan nitong Sun Beer dahil sa kulay orange na parang sa araw na nakikita sa kanilang dibdib. Pero ang talagang nakakaagaw ng pansin sa mga Sun Beer ay ang kanilang pagbihirang haba ng dila na may sukat na hanggang 9 inches. Sila rin ay kilala sa tawag na Honey Bears dahil sila ay nakikita na umakyat ng mga puno para maghanap ng pukyutan at gamit-gamit ang kanilang mahabang dila para dilaan ng honey na kanilang nakukuha. Leafy Sea Dragon Ang Leafy Sea Dragon ay kamag-anak ng seahorse na may kakaibang itsura. May 8 to 9 inches ang haba. May parang mga dahon na bahagi ng katawan nito ng palutang-lutang sa tubig na akalain mong seaweeds. Paraan nila ito para sa kanilang predators na hindi agad sila mapapansin. Tulad ng kamag-anak nitong seahorse, ang lalaking leafy sea dragon ang siyang nangangalaga at nagdadala ng itlog hanggang sa ito ay mapisa at maging baby leafy sea dragon. Venezuelan Poodle Moth Nadiskubre sa Venezuela noong 2009 ilang taon lang na kalilipas. Ang malaking gamo-gamo na ito ay nababalutan ng mga buhok na may halin tulad sa buhok ng asong poodle. Pero maliban sa buhok, ito ay may mga pakpak at nakakit din sila sa liwanag tulad ng ibang karaniwang gamo-gamo. Sa kabuuan, ito ang pinakakiyot na moth o gamo-gamo sa lahat. At walang duda yun. Penny Snake Sino ba naman ang hindi matatawa sa kung paano na ito binigyan ng pangalan at sa itsura mismo? Ang ulo nito ay kahalintulad talaga ng human male anatomy o ari ng lalaki. Pero sa kabila nito, nailigaw tayo sa pangalan nito sapagkat ito ay isang amphibian at hindi reptile tulad ng ahas. Ito ay nidiskobre ni Sir Graham Hales sa Rainforest Ecosystems sa Brazil. Ito rin ay makikita sa Amazon River na nanginginain ng mga maliliit na isda. 
Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to give it like, subscribe, at i-activate ang notification bell to keep you updated sa mga bagong learnings ni Kuya Teng.